La estrella de Corona Borealis, conocida como la estrella de la Corona del Norte, explotará muy pronto. De hecho, explotará entre hoy y septiembre de 2024. Y lo mejor, se verá a simple vista. Es un evento único en la vida porque no volverá a suceder hasta dentro de 80 años. ¿Quieres saber más? Quédate. Ok, pero ¿cómo está eso de que va a explotar? Bien, lo que va a pasar es un fenómeno que en astronomía se le conoce como nova. ¿Por qué se le llama nova? Nova en latín quiere decir nueva. Y lo que pasaba es que los astrónomos de antes veían el cielo, mapeaban las estrellas y de repente había un puntito, una estrella nueva, en donde antes no había nada. Por eso le pusieron el nombre de nova, porque era una estrella nueva. Este fenómeno pasa cuando las estrellas explotan. Es una explosión nuclear dentro de una estrella. Su brillo aumenta temporalmente y ocurre en lo que se llaman sistemas binarios, que es una estrella chiquita y muy densa con mucha gravedad y otra estrella más grande y menos densa que le da vueltas alrededor. Son sistemas de dos estrellas. Imagina que la estrella está densa, es como una pelota de boliche, ¿sí? Súper pesada. Y imagina que la otra estrella es más grande, pero es, por ejemplo, de paja. Entonces, esta estrella, aunque es más pequeña, tiene mucho más masa, mucho más maciza, mucho más pesada, y eso hace que genere más gravedad y que atraiga a la estrella esta eh, grande, pero mucho más liviana y menos densa alrededor de ella. Vamos a explicar de esto un poco más adelante. Ahora, seguro has escuchado esta idea de supernova, ¿Qué diferencia hay entre las estrellas supernovas y las novas? Bueno, las novas son cíclicas. Eso quiere decir explotan una vez y al, después de muchos años explotan otra vez. ¿Por qué? Porque en el cielo tienen unas, unas estrellas que se llaman enanas blancas que son súper, súper densas y lo que hacen es que van acumulando material, le roban material a la estrella grande que le está dando vueltas, le empiezan a robar material y este material se empieza a acumular alrededor de la estrella, en lo que se le conoce como disco de acreción, como un disquito donde se une todo este material que es como combustible de estrellas, y llega un punto que es tanto ese combustible que explota, pero la estrella no se alcanza a destruir, esas son las novas. Las supernovas son explosiones mucho más grandes, en el cual esta estrella también termina destruida y en ocasiones generan agujeros negros. Entonces, la nova pasa muchas veces, la supernova pasa solamente una vez. Hablemos ahora un poco de la constelación en donde va a estar. La constelación se llama Corona Boreal. En latín es Corona Borealis. Y hablando de la mitología, es, ¿se acuerdan la historia del Minotauro? Era en la isla de Creta, eh, el rey que había tenido, que su esposa había tenido un hijo, que era mitad toro, mitad humano. Esta criatura se le conocía como el Minotauro, era súper salvaje y le encerraron en un laberinto. Y una vez al año le mandaban siete hombres y siete mujeres jóvenes, los metían al laberinto y el Minotauro se los comía. Y la hija del rey se llamaba Ariadne y había un muchacho que le gustaba, que se llamaba Teseo. Entonces a Teseo lo iban a sacrificar también para que el Minotauro se lo comiera. Entonces para que no se lo comiera idearon un plan le iba a dar una bola de, de hilo, con mucho hilo. Teseo iba a entrar al laberinto y una vez que encontrara al minotauro y lo matara, iba a seguir el rastro del hilo para salir del laberinto. Y fue lo que hizo. Mató al minotauro y escapó del laberinto, cosa que nadie nunca había hecho. Entonces, huyó, se escapó con Ariadne, pero después de un tiempo las cosas no funcionaron y la abandonó en la isla de griega llamada Naxos. Ariadne se quedó muy triste y después Dionisio, el dios griego del vino, la vio, le gustó mucho, se enamoró de ella, bajó del cielo, la conoció y se casaron. De regalo le dio una corona, una corona dorada. Más que corona, pues parece como una herradura, como esas coronas de laurel 
que daban antes este, en las competencias los griegos, bueno, era una corona de oro. Entonces, cuando se casaron, Dionisio estaba muy, muy feliz, arrojó esa eh, corona al cielo y hizo la constelación que conocemos hoy como la corona boreal o la corona del norte, que simboliza esta idea de la unión y el amor eterno entre Dionisio y Ariadna. Ahora, ¿por qué este nombre de la estrella T, Corona Borealis? ¿Por qué no un nombre más bonito? Bueno, la segunda parte, como se imaginarán, quiere decir que pertenece a la constelación de la Corona Boreal. La primera letra, que es T, había un astrónomo alemán, Johannes Bayer, que él inventó una manera de poner nombres a las estrellas. Como había muchas estrellas y sacaban los nombres de la mitología para todas ellas, les empezó a poner nombres con base en el alfabeto griego. La estrella más brillante de una constelación normalmente era la alfa, o sea, la estrella más brillante de la corona boreal es este, alfa corona borealis. La segunda más brillante, beta corona borealis, gamma corona borealis y así, ¿no? Según el alfabeto griego. Pero, dices, oye, pero la letra T no es una letra griega, es una, griega, una letra latina. Lo que pasa ahí es que hay algunas estrellas que son variables. Eso quiere decir no brillan siempre igual, por diferentes razones. Porque pasa una estrella este, adelante o atrás de ella y la eclipsa, porque pasa por un planeta, porque pasan nubes de polvo, por diferentes cosas. El tema es que por, este, por esta onda de que Corona Borealis se hace nova y se va alimentando de material y va aumentando su brillo hasta que explota, por eso es que es una estrella variable. Y las estrellas variables se clasifican con las letras R, S, T e, y te sigues con el, con el alfabeto latino. Esta es T corona borealis. Eso quiere decir que es una estrella variable que de repente, normalmente esta estrella no la puedes ver a simple vista porque brilla muy poquito. Y cuando pasa esto de la nova, ya la puedes ver a simple vista. Esta estrella ya está documentado, ya ha pasado varias veces. En 1866 ocurrió... En 1946 pasó otra vez y es más o menos cada 80 años. Hay astrónomos que están súper al pendiente de cómo va el desarrollo de esta estrella y por como la ven, que tiene ya muchísimo material, dicen que en cualquier momento puede explotar e incluso dicen que a más tardar en septiembre del 2024 va a explotar esta estrella porque ya está acumulando muchísimo material. Ahora, si ustedes quieren salir en la noche a buscarla porque lo que les recomiendo es que de una vez antes de que explote entiendan en dónde está la constelación de la corona boreal para que cuando sea y, y vean y cuenten las estrellas para que y tomen fotos si pueden para que cuando explote la estrella hagan lo mismo y puedan identificar esta estrella adicional que no estaba ahí pero que va a durar ahí menos de dos semanas a simple vista y si quieren saber cómo encontrarla lo que les recomiendo es que bajen una aplicación para su celular de astronomía. Yo uso una para iPhone que se llama Sky Guide, que a mí me gusta mucho, pero, pero hay muchas. Está Sky Safari, está um, Starwalk, hay, hay muchas. Bajen una, salgan y vean. Tiene posicionador de, de, con GPS y tú puedes apuntar al cielo y te dice cómo se llaman las estrellas y las constelaciones a las que apunta el celular. Entonces, Busca, las, le puedes poner corona borealis directamente o puedes buscar las constelaciones de Hércules y el boyero y te vas a dar cuenta que justo en medio de esas dos está esta que es corona borealis. Parece como, como una herradura. Entonces, ¿qué puedes esperar? Así ya, en serio, ¿qué puedes esperar cuando esto ocurra? ¿Se va a ver algo así espectacular, una explosión, algo exagerado? No. Lo que vas a ver es, vas a notar otra estrella más en ese grupito de estrellas de la corona borealis que te digo, hacen como una herradura. Vas a notar que va a haber un puntito adicional en donde antes no había nada. Si sales a simple vista y no estás al pendiente, ni te vas a dar cuenta. Pero si sabes, la vas a notar. Esta estrella va a durar, como ya dije, más o menos dos semanas con un nivel de brillo que vas a poder percibir a simple vista. Se ve mejor, si puedes, con unos binoculares. No tienes que invertir muchísimo dinero. Unos binoculares como estos. Estos son eh, 10 por 50. 
Eh, y estos, unos como estos andan más o menos como en 70 dólares, al igual que este telescopio. Y si hay un video de este telescopio, es el eh, es Devony eh, SB28 y puedes ver aquí arriba la evaluación que hice. Está pensado más bien para observación terrestre, pero para detalles como estos funciona bastante bien. Y lo mejor es que por el precio, también está como en 70 dólares, tiene diferentes niveles de magnificación, 25X, 50, 75X y... Puedes ver con mucho más detalle esta parte de la constelación, identificar este, la estrella cuando, cuando explote, para que la puedas ver así. No va a ser algo espectacular, pero va a ser algo memorable que posiblemente no nos toque ver de nuevo en nuestra vida, porque va a pasar hasta dentro de más o menos 80 años. Entonces, te aconsejo que estés al pendiente, salgas, ubiques la constelación, la identifiques para que cuando ocurra, que por cierto yo te avisaré, puedas hacerlo de nuevo. Entonces, espero que te haya gustado este video. Somos Astronómica TV. Si tienes algún comentario o alguna duda, algo que quieras saber, por favor, anótalo aquí en los, ponlo aquí en los comentarios. Si te gusta el contenido, te invito a que te suscribas, le des like y lo compartas con tus amigos. Así nos ayudas a crecer. De mi parte, sería todo por hoy. Yo soy Pablo y esto es Astronómica TV. Y recuerda, en astronomía, como en lo demás, de más allá.